C'est vous. C'est votre voisine, votre voisin, vos amis d'enfance, vos proches, votre famille Oui Toutes ces personnes obligées de travailler parce qu'elles ont un métier essentiel, mais payé avec des cacahuètes depuis des années. Et si après la pandémie, ça changeait enfin Ce qui nous saute aux yeux aujourd'hui, et ce qui est tout à fait scandaleux, c'est l'espèce de, de fossé immense qui existe entre, euh, d'un côté, les gens qui exercent des métiers vitaux et le fait qu'ils sont très souvent les moins bien rémunérés dans la société. Pour Dominique Méda, le travail est très important dans la société française. Il nous définit socialement et donne un certain prestige. On, on dit souvent aux petites filles, mais si tu ne travailles pas bien, tu seras caissière. Il me semble qu'il faut... Euh, euh, une revalorisation au sens plein du terme, c'est-à-dire non seulement un surcroît de considération, parce que ce sont souvent des métiers qui sont déconsidérés, et puis évidemment une revalorisation euh, salariale, parce que c'est là qu'est le, qu le nerf de la guerre. En mai 2019, l'Observatoire des inégalités comptait un million de travailleurs et travailleuses pauvres en France. Depuis des années, on parle d'intérim, de sous-traitance, d'ubérisation. Franprix s'est d'ailleurs fait épingler fin mars 2020 par Street Press. La chaîne de supermarchés aurait eu recours à des auto-entrepreneurs pour travailler en caisse et en rayon dans plusieurs magasins. Donc, moins de droits pour ses salariés, et ce, en pleine pandémie. Parce que c'est très difficile d'exercer son droit de retrait pour les, pour les travailleurs. Et travailleuses surtout, hein, puisque ce sont surtout des femmes qui sont en première ligne, métier du care, aide-soignante, auxiliaire, auxiliaire de vie et à domicile, métier de la vente, euh, caissière, etc. Donc, femmes en première ligne, Femmes d'ailleurs sous-payées, hein, beaucoup à temps partiel, et sous-payées parce qu'on considère que euh, finalement c'est leurs compétences naturelles qui vont être mobilisées, donc que ces compétences ne vont pas être euh, rémunérées. Des propos appuyés par Christiane Taubira. Ce qui fait tenir la société, c'est d'abord une bande de femmes. En France, 78% des personnels hospitaliers sont des femmes, et c'est 90% pour les infirmières et aides-soignantes. Et Oxfam rappelle qu'en 2018, le PDG du groupe pharmaceutique Sanofi gagne ainsi plus de 343 fois le salaire moyen d'une aide-soignante française qui, elle, est chargée d'administrer les produits de la marque à des patients. Et ce n'est pas un PDG qui a remercié Boris Johnson après son hospitalisation. Non, il a remercié Jenny de Nouvelle-Zélande et Louise du Portugal, deux infirmiers pour leurs soins. D'ailleurs, fin mars 2020, la préfecture de Seine-et-Marne annonçait même vouloir mobiliser des réfugiés pour le ramassage des fruits et légumes en pleine période de confinement. Oui, je sais. Alors, ok, de notre côté, Emmanuel Macron a lâché une petite phrase pendant son discours à la télé. Notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunère si mal. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Nous devons aujourd'hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe. Alors cette phrase, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, elle ne sort pas nulle part. Elle fait partie de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, telle de vraies décisions. On peut espérer surtout que l'Organisation internationale du travail redoute une crise plus forte que celle de 2008. Et les premières personnes touchées seront très certainement les personnes déjà précaires. Entre 5 et 24 millions d'emplois dans le pire scénario pourraient disparaître dans le monde. Alors, après le Covid-19, plus de reconnaissance pour les travailleurs et travailleuses précaires, ces métiers seront-ils encore précaires Et est-ce qu'on n'assisterait pas à un retour de la conscience de la lutte des classes et ou des genres Je vous laisse sur ces mots de Dominique Meda et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Retour de la lutte des classes au sens où on voit de mieux en mieux les oppositions entre, entre classes euh, et, et notamment cette question des revenus hein, qui est tout à fait euh, lancinante et des conditions de, de, de travail, mais peut-être pas encore euh, lutte des classes au sens euh, où l'entendait Marc, c'est-à-dire d'une prise de conscience par une classe qu'elle est vraiment dominée et qu'il va falloir qu'elle se, euh, qu se prenne en main pour revendiquer euh, des, des changements radicaux. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez continuer, c'est par ici. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater.